ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీకు ఇంగ్లీష్ బాగా రావాలంటే అంటే బాగా మాట్లాడాలంటే మనకి ఏం రావాలి కథలు చెప్పడం రావాలి అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్ రావాలి ఇప్పుడు మీరు చేసే పని కానీ మీరు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అక్కడ అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం రావాలి అదే మీరు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు మీ ఇంట్లో వాళ్ళ కథలు చెప్పడం రావాలి అంటే ఏంటి ఒక్క ఇన్సిడెంట్ కానీ ఒక ఏదైనా సరే ఒక ఎపిక్ కానీ ఏదైనా సరే ఏం చెప్పాలి మీరు స్టోరీ చెప్పడం రావాలి అంటే స్టోరీ చెప్పడం మీరు అలవాటు చేసుకుంటే మీకు లాంగ్వేజ్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే గతంలో జరిగిన ఒక మోరల్ స్టోరీని కానీ లేదంటే ఒక కథని కానీ మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం ప్రారంభించాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు లాంగ్వేజ్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది రాయడానికి వస్తుంది మాట్లాడడానికి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మీకు రామాయణం చెప్తున్నాను రామాయణం అంటే తెలుసు కదా అందరికీ రాముడు సీత రావణాసురుడు ఇవన్నీ రామాయణం నావ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే అబౌట్ రామాయణం లాంగ్ లాంగ్ ఎగో అంటే చాలా కాల క్రితం లాంగ్ లాంగ్ ఎగో చూడండి ఏం ఏం వర్డ్స్ వాడుతున్నాం మనము లాంగ్ లాంగ్ ఎగో గతం లాంగ్ లాంగ్ ఎగో దేర్ వాజ్ అ కింగ్ కాల్ దశరథ దశరథుడు అనే ఒక రాజు ఉండేవాడు ఈ వాజ్ రూలింగ్ అయోధ్య చూసారా అంతా పాస్టే వస్తుంది ఈ వాజ్ రూలింగ్ అయోధ్య మీకు తెలిసే ఉంటుంది అయోధ్య ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది దేర్ ఇస్ అ కింగ్ కాల్ దశత హూ వాజ్ రూలింగ్ అయోధ్య ఈ హ్యాడ్ త్రీ వైఫ్స్ కౌశల్య కైకేయి సుమిత్ర అండ్ ఈ హ్యాడ్ ఫోర్ సన్స్ రామ్ భరత్ లక్ష్మణ్ శత్రుఘ్న చూసారా హ్యాడ్ వాడని నేను నేను హ్యాజ్ హ్యావ్ అనట్లేదు హ్యాడ్ అంటే ఏంటి పాసన్ ఈ హ్యాడ్ ఫోర్ సన్స్ రామ్ భరత్ శత్రుఘ్న అండ్ లక్ష్మణ్ ఈ హ్యాడ్ త్రీ వైఫ్స్ అన్నాను కౌశల్య కైకేయి సుమిత్ర ఈ హ్యాడ్ అన్నాను అంటే ఏంటి హ్యాడ్ అంటే పాస్ట్ అంటే గతంలో జరిగిన కథలు చెప్పాలంటే ఏం వాడాలి పాస్ట్ వర్డ్స్ వాడాలి ఈ వాజ్ రూలింగ్ అయోధ్య అని అంటే అతను పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు లాంగ్ లాంగ్ ఎగో దేర్ ఇస్ అ కింగ్ కాల్డ్ దశరథ అంటే ఒక రాజు ఉండేవాడు దశరథుడు అనేది ఒక రాజు ఉండేవాడు అంటే మనం పాస్ట్ వర్డ్స్ ఎక్కువ వాడాలి వన్ డే ఈ కాల్డ్ రామ్ అంటే వన్ డే ఈ కాల్డ్ రామ్ అంటే ఏం చేశాడు అతను అతను రాముని పిలిచాడు వన్ డే ఈ కాల్డ్ రామ్ అండ్ సెట్ ఈ విల్ బి ద ప్రిన్సెస్ ఈ విల్ ద ప్రిన్స్ అంటే యువరాజు ప్రిన్స్ అంటే యువరాణి ఈ విల్ బి ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఎల్స్ ఈ విల్ బి ద కింగ్ ఆఫ్ దిస్ అయోధ్య ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిటైర్డ్ అతను ఏమన్నాడు ఇతను నేను రిటైర్డ్ అయిపోతున్నాను నువ్వు దీనికి ఎవరు నేను నేను పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాను అన్నాడు అనమాట దానికి ఏమైంది అసలు యాక్చువల్గా ఏం ఏం కావాలి అక్కడ రాముడు కింగ్ కావాలి అంటే రాముడు ఏం కావాలి ప్రిన్స్ కావాలి అంటే యువరాజ్ కావాలి ఇక్కడ ఏమైంది దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ న్యూస్ వాజ్ నోన్ బై కైకేయి అంటే దిస్ న్యూస్ వాజ్ నోన్ అంటే ఆమెకు తెలిసిపోయింది న్యూస్ ఎవరికి కైకేయికి అండ్ కైకేయి కేమ్ ద నెక్స్ట్ డే అండ్ షీ ఆస్క్డ్ అబౌట్ హర్ బూన్ అంటే ఏంటి బూన్ అనేది ఏంటి ఒక వరం షీ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఎ బూన్ దట్ విచ్ వాజ్ గివెన్ బై హూమ్ దశరథ దశరథుడు ఆమెకు ఒక వరం ఇచ్చాడు బూన్ అంటే ఏంటి అది ఒక వరాన్ని ఆమె ఇప్పుడు కోరుకుంటుంది నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫుల్ఫిల్ మై బూన్ సో మీరు నాకు వరం ఇచ్చారు దాన్ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయాలి యూ హ్యాడ్ టు ఫుల్ఫిల్ మీరు చెయ్యాలి అంటుంది అదేంటి అది నా కొడుకుని చేయమంటుంది మై సన్ షుడ్ బి ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అయోధ్య ఎవరుడు ఎవరు భరతుడు కావాలి చూసారా ఎంత కుట్రుందో అందులో దశరథుడు చాలా ఆమెను చాలా కన్విన్స్ చేశాడు దశరథ కన్విన్స్డర్ ఎలాట్ ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ రామ్ రామ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ పొజిషన్ కానీ ఆమె ఒప్పుకుందా షీ వాజ్ నెవర్ కన్విన్స్డ్ షీ డిడ్ నాట్ అగ్రీ ఫర్ దట్ షీ డిడ్ నాట్ అగ్రీ ఫర్ దట్ అంటే ఆమె ఒప్పుకోలేదు చూసారా ఇక్కడ పాస్లో ఉంది షీ డిడ్ నాట్ అగ్రీ ఫర్ దట్ అప్పుడు ఏం చేశాడు దశరథుడు ఈ ట్రై టు కన్విన్స్ ఆర్ అగైన్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేశాడు బట్ షీ వాజ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ ఆమె కన్విన్స్ కాలేదు అప్పుడు ఏం చేశాడు వన్ డే అగైన్ ఈ కాల్డ్ లార్డ్ రామా రాముని పిలిచాడు అతను ఏం చెప్పాడు అనమాట యూ హ్యావ్ టు గో యూ హ్యావ్ అతను ఏం చెప్పాడు అనమాట యూ హ్యావ్ టు గో వెళ్ళాలి అన్నాడు ఇక్కడ ఏంటి అతను వెళ్ళిపోయాడు ఆల్రెడీ ఈవెంట్ ఈ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వనవాస అంటే మీరు ఫారెస్ట్కి వెళ్ళాలి రైట్ రామ్ ఒబేడ్ రామ్ ఈజ్ ద రామ్ ఈజ్ ద ఒబీడియంట్ మ్యాన్ రామ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఒబీడియంట్ టు ఇస్ ఫాదర్ రైట్ సో మనం అందుకే రామన్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం రామ్ ఈజ్ సెట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆల్ సో అతను ఏకప్రతిని అతడు ఈ సెస్ ఈ హాజ్ ఓన్లీ ఈ హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్
he did not say a single word because he is the most obedient man in the world athane enti chaala obedient videyata galavadu athane em chesadu then he started going to forest ram already already ram already got married ram had already got married chusara past to whom sita sita also started going with ram and lakshman his son sorry his brother so lakshman kuda tanto baate velladu lakshman also went along with ram they went to the forest they lived there right they faced a lot of struggles right and actually ram lakshman sita belongs to a royal family they had to live in city means what they had to live in their own country they had they had to have their own luxuries vala comforts ala kavali unda comforts undevi but he lost all the comforts he went into the forest like a normal man as a tribal man he went into the forest he stayed there right and he started eating all the things which ever was available in the forest and they were doing different kinds of activities so their rituals were different every day they were doing different kinds of activities and after some days what happened one one demon entered into the forest she liked ram and but whereas ram did not like her ram already got married so what is said you can see lakshman you can talk to lakshman and she went there the demon she went to lakshman right and lakshman also said i am sorry but she did not listen then lakshman got angry got angry chusara got achindi lakshman got angry he cut her nose and ears he cut her nose and ears ante adanu cut chesadu ayipoyindi cut anedi ikkada past she cut he cut her nose and ears then she went to lanka she is the sister of ravana sura ravan got angry and ravan wanted to do something for her sister ravan came to forest akade em ayindi ikkada ravan came to forest forest ku vachadu in the disguise of a sanyasi so atanu oka marpu lo vachadu ante enti oka vere veshadar lo vachadu anamata then there was a deer it is called golden deer sita saw the golden deer she wanted to have it adi than kavalu anukundi so ama cheppindi ram please bring that deer to me ram said okay why not so ram went to find the deer ram went to shoot the deer ram went to catch the deer went chusara pass vachind akada he went to choose the deer he went to get the deer and but he was not coming back there was there was some sounds coming that ram was dying ram was moaning ram was injured then lakshman said nothing would happen to ram ram ki em kaadu he is very capable man he could do wonders akade emaindi kaani sita was not able to convince she was not convinced ama convince avatledu akada then lakshman lakshman em chesadu ante oka geetha geesadu lakshman has had drawn a line in front of their hut lakshman had drawn a line oka line geesadu akada you you should not cross this line you should not cross this line ee rekani meer daatakodadu ee rekani meer daate meeku apayam jaragachu you would be in danger he explained to sita that nothing would happen to ram definitely he will he would come back but whereas sita could not believe and she said that what you want to harm me that's why you are doing all these things but lakshman said no it is not like that i will go i will find the deer right అతను ఏం చేశాడు ఒక గీత గీసి ఈ హాస్ డ్రాన్ ఎ లైన్ అండ్ సెట్ టు సీత దట్ యూ షుడ్ నాట్ రాజ్ ద లైన్ వాట్ ఎవర్ ద సర్కంస్టెన్సెస్ మే బీ సో లక్ష్మణ్ ఆల్సో వెంట్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ ఇన్ ద హంట్ ఆఫ్ వాట్ ఎ డీర్ ఈ వెంట్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ ఆవన సుర కేమ్ దేర్ అండ్ ఈ బెగ్డ్ ఫర్ వాట్ ఆమ్స్ అంటే అతను అడుకుంటున్నాడు అండ్ సీత సెట్ షీ ఓన్ క్రాస్ ద లైన్ సీత సీత డజంట్ లైక్ టు క్రాస్ ద లైన్ so she was giving the arms inside of the line only but ravanasura said it should come out of then she could not understand what was going on she crossed the line she wanted to give the arms suddenly he appeared who appeared there before in the disguise he was sanyasi but now a demon appeared that is ravanasura he appeared there suddenly she collapsed after seeing his structure his face and all she collapsed who collapsed Sita collapsed. Then what happened? He kidnapped Sita and took to Lanka. They reached Lanka. But whereas 
then then what happened ravana sura wants to marry sita because she was the most beautiful lady in the world but whereas she never agreed for that and she started saying in ashokavana then in the search of ram and lakshman they started uh, started searching for sita right and uh, they took the help of vanaras that is anuman sugriva and all they built a bridge across the river across the sea a bay of bengal సరే హిందూ మాసంలో వాళ్ళు ఏం చేశారు ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టారు దట్ ఈస్ కాల్ రామసేతు సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ రాస్ ద బిల్ట్ బ్రిడ్జ్ క్రాస్ ద సీ ద క్రాస్ ద సీ అండ్ దర్ ఇస్ అ ఫైట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విభీషణ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్స్ దెర్ ఇస్ అ బిగ్ ఫైట్ దెర్ ఇస్ అ బ్యాటిల్ దెర్ ఇస్ అ బిగ్ వార్ బిట్వీన్ రామ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రావణాసురా ఎట్ లాస్ట్ ఈ కిల్డ్ రావణ్ and he brought sita to lanka chudandi nenu enni past vaalani ikkada so katha cheppalante manaki em vachundali meeku past lo cheppadam vachundali ante past words past sentence formation meeku raavali thank you